హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఆగస్ట్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ హిందీలోని ఎటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం లేవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీరు ముందే హిందీ పేపర్ కావచ్చు ఒక ఫిబ్రవరి వర్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లాంగ్ ఓవర్ డ్యూ అంటే లాంగ్ ఓవర్ డ్యూ అంటే చాలా కాలంగా ఇవ్వాల్సింది ఇంకా ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి ఓవర్ డ్యూ అనేది అంటే చాలా ఆలస్యమైంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓబీసీ రిజర్వేషన్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా కోటా మెడికల్ సీట్స్ పుట్ అండ్ ఎండ్ టు ఏ డిస్క్రిమినేటరీ పాలసీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా కింద మెడికల్ సీట్లు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అనేది ఇవ్వటం అనేది ఈ యొక్క వివక్షత అంటే వివక్షత సహితమైనటువంటి పాలసీకి ఏదైతే ఈ యొక్క పద్ధతికి ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా ఈ యొక్క అంతం అందించినట్లు అంటే ఏదైతే ఇంతకాలం ఏంటంటే వివక్షత అనేది ఓబీసీ వాళ్ళ మీద సరైనటువంటి విధానం అనేది చూపించలేదు అనమాట పక్షపాత చర్య అనేది ఉంది వేరే వాళ్ళ దగ్గర కాస్ట్ల మీద ఓబీసీ వాళ్ళు మాత్రం అలా వదిలేశారు సో అలాంటి దానికి ఏదైతే ఉందో దానికి అంతం అందించే విధంగా అలాంటి వివక్షతను అంతం అందించే విధంగా ఈ యొక్క విధానం ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట రిజర్వేషన్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఇన్ సీట్స్ సరెండెడ్ బై స్టేట్స్ టు అండ్ ఆల్ ఇండియా కోటా ఇన్ మెడికల్ కాలేజెస్ రన్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాజ్ లాంగ్ ఓవర్ డ్యూ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే రిజర్వేషన్ అనమాట ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నారో రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఆ సీట్లు ఏమైనా ఏంటంటే పూర్తిగా ఆల్ ఇండియా కోటా కింద ఈ యొక్క మెడికల్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చేత నడపబడే మెడికల్ కాలేజెస్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం కూడా వాళ్ళకి ఏం చేశారు ఆల్ ఇండియా కోటా కింద తీసుకొచ్చారనమాట సో ఆ ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా కాలంగా ఆలస్యం అవుతున్నటువంటి అంశం అనమాట సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన వాటిని ఆల్ ఇండియా కోటాలో పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు ఓబీసీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ లేకుండా పోయింది ఆ రిజర్వేషన్ అనేది చాలా కాలంగా ఆలస్యం ఇవ్వకుండా వదిలేసినటువంటి అంశం అనమాట ద సెంట్రల్స్ ఆర్ డిసెంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్స్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ టు ఆల్ సీట్స్ అండర్ ద ఏఐక్యూ ఈజ్ ఏమ్ బిలేటెడ్ బట్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ బీన్ డినైడ్ దేర్ డ్యూ ఫర్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి ఈ సీట్స్ ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉన్న వాళ్ళకి వాటికి వాళ్ళకు ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంది చాలా బిలేటెడ్ అనమాట చాలా నిదానంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కానీ అందరూ కూడా ఆహ్వానించదగ్గటువంటి అభివృద్ధి అనమాట ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది వెల్కమ్ అంటే వెల్కమ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట సో ఈ యొక్క అదర్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో పూర్తిగా ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇంతకాలంగా వాళ్ళకి యొక్క హక్కు అనేది లేకుండా ఏదైతే కొన్ని సంవత్సరాలుగా దీన్ని ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా చూస్తున్నాం డినే చేస్తుంటే ఇవ్వట్లేదు అనమాట అండ్ ఇన్ కాంకర్డ్ విత్ ఇట్స్ కీన్నెస్ టు బ్యాలెన్స్ ఓపీసీ ఇంట్రెస్ట్ విత్ దోస్ ఆఫ్ ద సోషల్లీ అడ్వాన్స్డ్ సెక్షన్స్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్సో డిసైడెడ్ టు ప్రొవైడ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఏఐక్యూ సీట్స్ టు దోస్ ఫ్రమ్ ద ఎకనమికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క సమన్వయం అనేది ఎక్క ఈ యొక్క కాంకర్డ్ అంటే ఏంటంటే సమన్వయం అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉందంటే ఈ ఓబీసీ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఈ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యంగా వాళ్ళని ఉద్దేశించి చేశారనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఒక జనరల్ కోటాలో ఉన్నటువంటి అంటే ఎవరో రిజర్వేషన్లో లేనటువంటి ఈ యొక్క పెద్ద కులాల వాళ్ళకి సంబంధించి ఎకనమికల్గా వీకర్ సెక్షన్స్కి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఓబీసీ వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట దిస్ ఈజ్ అ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్లీ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఏ మద్రాస్ హైకోర్ట్ వర్డిక్ట్ అండ్ ద ఎఫర్ ఎఫర్ట్స్ టు ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ద ద్రవిడ మున్నేటి కజగం విచ్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ విత్ ద డిమాండ్ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క రిజల్ట్ అనేది అంటే ఈ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఇరవై ఏడు శాతం కోట రావడం అనేది ఈ యొక్క మద్రాస్ కోర్టు యొక్క తీర్పు సంబంధించి దాని యొక్క ప్రభావం కారణంగా దాంతోపాటు ద్రవిడ మున్కే మున్నేటి కజగం డిఎంకే పార్టీ యొక్క ఏదైతే బలమైనటువంటి విధానం అనమాట సో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఫస్ట్ వాళ్ళే కోర్టులో డిమాండ్ చేశారనమాట ది ఏఐక్యూ ఈజ్ ఏ కేటగిరీ క్రియేటెడ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ టు ఫ్రీ అప్ సమ్
medical and dental seats and 50% of postgraduate seats surrendered by the seats for admissions through a central poll. And the All India Quota and the Pandandra and Fayala Provace Peter Ramata. Then Prakar and India All India Quota Kinda, Rashbrota Samanich in a college yellow. Padian Sato, Edithi, Yoka, Edithi, medical gauch, dental seats and every All India Quota Kinda, reserve with the Ayuntain Mata and the Erastom Law in a Sari. And the Bardis and Samanich in a Mani Rasha locally, Padian Sato reservation is all given as the Rudanamata. At the postgraduate Latino, Yafisato reservation is under the central pool Kinda. Under central Yoka Bahan Kinda, Padian Satimo. Yoka medical or dental and loan to Yafisatam postgraduate lotion loan in Mata. There was a no reservation in the AAQ and once in the past term, the Supreme Court set SIDA Madras High Court order directing the center to implement scheduled cash schedule tribe quota in the category. So, if you have a reservation, you can get a reservation. If you have a reservation, you can get a reservation. If you have a reservation, you can get a reservation. If you have a reservation, you can get a reservation. If you have a reservation, you can get a reservation. If you have a reservation, you can get a reservation. If you have a reservation, you can get a reservation. If you have a reservation, in 2007, the Supreme Court allowed 15% scheduled cash reservation and 7.5% scheduled tribe quota under the AIQ. So, the Supreme Court has been able to get a scheduled cash to get a scheduled tribe to get a scheduled AIQ to get a scheduled quota. Meanwhile, based on the central law favoring backward class reservation in education institutions, the union sum 27% OBC quota was introduced in the central education institutions. So, if you have a question about this, you will have a question about the SEST. If you have a question about the SEST, you will have a central education and education institutions. If you have a question about the OBC quota, there was no move to implement OBC reservation in the category. To implement OBC reservation in the category. So, can in Turku Koda than some of the children twenty twenty cherry quota this color than matter in the courts. The Medical Council of India argued against OBC reservation, but the union government said it was not a averse to the reservation subjected to an overall fifty percent limit. And if you have a question about the medical council, you can ask the question about the OBC reservation. But the union government has said that you have to ask the question about the highest of the highest. Ever sendi ente, highest itu kan, awalnya lah itu, muka tu ni tu cuci cuci leh reservation. Kali ni, orang tu kita orang kita pernah leh dengar, ikut ente ente, apa sahaja macam macam limit ni leh dengar. Anu cahaya tu, mula apa tu, nama, anta tak kau limit orang tu, mula, ai 50 percent leh, mula 27 percent leh, leh reservation, reservation tu, pasti bandar tu, leh, desa ni, hotel ni, jep pernah macam. The omission of a OBC reservation in the AIQ seats was obviously discrimination, discriminatory. अंडे वधली पेटना वो भी से रिजर्वेशन है दी आर इंडिया कोटा के दी वो पोट वाले दी पूर्ति का विवेकशाह ता भरित हमें इंदर नमाता देर वर ओ बी सी सीट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द सेंटर एस वेल एस स्टेट स्पेसिफिक कोटा सम इन दी इन दोस रन बाय द स्टेट्स अंडे वर मन को ये देते ओ बी सी सीट्स ने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लो केंद्र प्रवृत्तन चाहते नड़ पड़े ये का काले जिलों नो तां तो पार्ट और राष्ट्र प्रवृत्तन लो कोटा के it was in Congress that the seats given up by the states to help the center redistribute medical education opportunities across the country were kept out of the ambit of affirmative action. And if you are interested in this video, you are interested in this video. And if you are interested in this video, you are interested in this video. And if you are interested in this video, you are interested in this video. And if you are interested in this video, you are interested in this video. There was even a caste to argument. There was even a caste to argument. As AQ seats originally belonged to states, the quota policy applied to the respective states out to be applied to them. And if we are going to talk about this, we are going to talk about this quota seat and we are going to talk about this quota seat. If you have a seat in the Rashtra Pravutta, you can see the seat in the Rashtra Pravutta. If you have a seat in the Rashtra Pravutta, you can see the seat in the Rashtra Pravutta. So, you can see the seat in the Rashtra Pravutta. So, we have a seat in the Rashtra Pravutta. So, we have a seat in the Rashtra Pravutta. So, we have a seat in the Rashtra Pravutta. To OBC reservation, but given that the policy varied from state to state, 
it uh, left it to the center to decide the modalities of forum quotas from this academic year so madras high court july 2020 em cheppindi ante ee yokka edaithe obc reservation sambandhinchi edaina gaani chattabaddhamainatundi avarodham anedi emi ledhu impediments ante avarodham anedi no legal impediments ante chattabaddhamainatundi avarodham anedi ledhu kaani ee yokka vidhanam anedi obc reservation vidhanam anedi rashtraniki rashtraniki maarutu undi సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఇవ్వాలి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకొని ఈ యొక్క మొడాలిటీస్ అనమాట యొక్క విధానాలు పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కోటా కింద ఎకనమిక్ ఇయర్ అనేది అంటే ఈ యొక్క ఇయర్ నుంచి ఎకనమిక్ ఇయర్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎంతెంత రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనే దానికి సంబంధించినటువంటి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనే దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నమాట ఎందుకని ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క విధానం ఉంది కాబట్టి ద సెంటర్ హ్యాస్ నౌ డిసైడెడ్ ఆన్ దిస్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓబీసీ కోటా బట్ నాట్ బిఫోర్ ద హైకోర్టు టర్మ్డ్ ద డిలే ఇన్ డూయింగ్ సో కంటామయస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూస్తే ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఈ యొక్క ఇరవై ఏడు శాతం ఓబీసీ కోట అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట ఏది డిసైడ్ చేసింది ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది ఈ హైకోర్టు ఏదైతే ఉందో దీన్ని టల్ డిలే అయింది చూసారా అది ఇంతకుముందు అంటే ఇప్పుడు వరకు డిలే నా అంటే డిలే అనేది ఇలాంటి విధానం చేయడం చాలా లేట్ అయింది అని అని అంది కదా అది లేట్ అయింది అంటాం కన్నా చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇబ్బందికరమైంది లేకపోతే బాధాకరమైంది ఈ యొక్క కంటమ్ ఈసీఎస్ అంటే ఏంటంటే బాధాకరమైనటువంటి విధానం అని మాత్రం మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఏం లేదండి ఓబీసీ వాళ్ళకి యొక్క ఆల్ ఇండియా కోట కింద ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అనేది లేవు ఆ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అనేది ఇప్పుడు మద్రాస్ హైకోర్టు యొక్క ఏదైతే తీర్పు ద్వారా ఈ యొక్క ద్రవిడ మున్నేటి కజకం డిఎంకే పార్టీ యొక్క ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క చొరవ వల్ల ఇప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్ అనేది ఆల్ ఇండియా కోట కింద రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇన్నాళ్ళు ఇవ్వకపోవడం అనేది ఒక బాధాకరమైనటువంటి అంశం అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇల్యూజు గోల్డ్ అంటే ఇల్యూజు గోల్డ్ అంటే మనం గోల్డ్ కోసం ఏంటంటే వెంపర్లు ఆడుతున్నాం అందుకు అనుకోవచ్చు లేకపోతే అసలుకి ఈ గోల్డ్ అనేది మనకు ఎల్యూజు అంటే అంత అంత దొరకట్లేదు అనమాట ఈ గోల్డ్ అనేది మనకు వస్తుందో రాదు అనే నమ్మకం లేదు అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇండియా ఈజ్ స్టెల్ సర్చింగ్ ఫర్ ఏ గోల్డ్ మెడల్ యాజ్ ద ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఎంటర్ ద సెకండ్ వీక్ అంటే ఇప్పుడు ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేవి జరగబట్టి ఇది రెండో వారం అనమాట ఇప్పటికీ కూడా మన భారతదేశం అనేది గోల్డ్ గోల్డ్ మెడల్ కోసం వెతుక్కుంటుంది కానీ ఇంతవరకు కూడా ఎవరు గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించలేదు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇండియా ఎట్ ద ఒలింపిక్స్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ అబౌట్ ఫేవరిష్ హోప్స్ బ్రిషింగ్ యాంగ్వేజ్ అండ్ ఏ ఫ్యూ మెడల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు భారతదేశం అనేది ఒలింపిక్ గోల్డ్ అంటే ఒలింపిక్ ఆటలు ఆడుతుంది ఆ ఆటలు ఎప్పుడు కూడా మనకు ఫేవరేష్ అనమాట జ్వరంతో కూడినటువంటి హోప్స్ అంటే సరైనటువంటి నమ్మకం అనేది ఉండదు అనమాట ఫేవరేష్ హోప్స్ అంటే సరైనటువంటి నమ్మకం అనేది ఉండదు దాంతోపాటు ఏదైతే యొక్క ఏదైతే వేదంతో కూడినటువంటి బాధలు గాయం కావచ్చు బాధలు అనేది యాంగ్విష్ హోప్ బ్రిషింగ్ యాంగ్విష్ అంటే వేదనతో కూడినటువంటి గాయాలు దాంతోపాటు చాలా తక్కువ మెడల్స్ అనమాట అంటే వేదంతో కూడినటువంటి గాయాలు అంటే ఆటగాళ్ళు దెబ్బలు తినటం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు సరిగా ఏదైతే మెడల్ సాధించలేకపోవడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సిన్స్ ఇట్స్ ఎట్ ద ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ద వరల్డ్స్ సెకండ్ మోస్ట్ పాపులర్స్ నేషన్ హ్యాస్ ఎండెడ్ అప్ విత్ ఎయిదర్ ఏ సింగిల్ డిజిట్ ట్యాలీ ఆర్ నన్ ఎట్ ఆల్ అంటే మనకు పంతొమ్మిది వందల నుంచి మనం ఈ యొక్క ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఈ యొక్క పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట అప్పటి నుంచి కూడా ప్రపంచంలోనే అత్యంత రెండో పెద్ద జనాభా కలిగినటువంటి దేశంలో అయితే ఈ యొక్క గోల్డ్ పెండ్ల స్థానంలో మనకు ఈ టాలీలో సింగిల్ డిజిట్ అనమాట అంటే సింగిల్ డిజిట్ అంటే ఏంటి ఒకటి నుంచి తొమ్మిది మధ్యలో అంటే అన్ని కూడా రావు మనకు చెప్పాలంటే ఒకటో రెండో వస్తే మహా అయితే ఒకటి అంతే రుమా ఇంకా గొప్ప చెప్పుకుంటే రెండు సో లేకపోతే అసలు గోల్డ్ మెడల్స్ అనే ఉండవు అనమాట దట్ ఆ ఫెమిలియర్ టైల్ ఈజ్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ ఏ వీక్ ఆఫ్టర్ ద టోక్యో ఒలింపిక్స్ కమ కమెన్స్డ్ అండ్ ఇండియా ఈజ్ కరెంట్లీ ఎష్యూర్డ్ ఆఫ్ త్రీ మెడల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే విధానం ఏదైతే ఉందో మన గోల్డ్ మెడల్స్ రా సంపాదించుకోకపోవడం అనే విధానం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయినటువంటి టోక్యో ఒలింపిక్స్లో కూడా అదే జరుగుతుంది అనమాట ఈ మా ఫస్ట్ వారంలో ఏంటంటే మనం ఎన్ని మెడల్స్ గెలిచామంటే మూడు మెడల్స్ అనమాట అవి కూడా గోల్డ్ కాదనమాట వన్ ఏ సిల్వర్ క్లైమ్డ్ బై వెయిట్ లిఫ్టర్ మీరా బై చాను ఇన్ ద ఫార్టీ నైన్ కేజీ కేటగిరీ సో ఇప్పుడు ఒకటి మాత్రమే మనకు ఒక సిల్వర్ అనేది వచ్చింది ఫస్ట్ చెప్పాలంటే అది కూడా మీరాబాయ్ చాను అనే ఆమె నలభై తొమ్మిది కేజీల కేటగిరీ విభాగంలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో వచ్చిందనమాట అండ్ సెకండ్ ఏ మినిమం ఆఫ్ ఏ బ్రాంచ్ గ్యారంటీడ్ యాజ్ అ బాక్సర్ లెవ్
21-15 during Sunday's third place playoff. ఈ badminton star and అంటే పివి సింధు ఇప్పుడు ఈ యొక్క పార్టీలో చేరి అంటే ఈ యొక్క మెడల్స్ యొక్క పార్టీలో జట్టులో చేరింది అనమాట ఈ సీజన్ ఏంటంటే బ్రాంజ్ అనేది రావచ్చు అనమాట ఎప్పుడైతే చైనాకు సంబంధించినటువంటి చైనీస్ హీ బీయింగ్ జియో అనే ఆమెని ఇరవై ఒకటి పదమూడు తర్వాత ఇరవై ఒకటి పదిహేను సెట్లలో ఆమె ఓడించింది అనమాట సో ఈ బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చే అవకాశం ఉందనమాట త్రో దైర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ మీరా బాయ్ అండ్ లవ్లీ నామ్ హేలింగ్ ఫ్రమ్ మణిపూర్ అండ్ అస్సాం రెస్పెక్టివ్లీ హ్యావ్ రివీల్ ద రిచ్ స్పోర్టింగ్ ఎబిలిటీ షిమ్మరింగ్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లింక్ టు ద మెయిన్ ల్యాండ్ త్రూ ద చికెన్స్ అండ్ నెక్ అబౌ బంగ్లాదేశ్ సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క ఈ యొక్క సమపార్జించుకున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క విజేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరాబాయ్ కావచ్చు లెవ్లీనా కావచ్చు మీరాబాయ్ అయితే నేను మణిపూర్ రాష్ట్రం నుంచి లెవ్లీనా అయితే అస్సాం రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క స్పోర్టింగ్ ఎబిలిటీలో ఒక మెరుపులు మెరిసారు గొప్పదైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆటల్లో వీళ్ళు ఒక మెరుపులు మెరిసారు అనమాట నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అనేవాళ్ళు ఇది మన భారతదేశాన్ని ఎలా లింక్ అయిందంటే ఒక కోడి తలక ఎలా లింక్ అయి ఉంటుందో అలా లింక్ అయినట్టు ఉంటుంది అనమాట మన భారతదేశంలో ఇది బంగ్లాదేశ్ పైన ఉందన్నమాట ఈ ప్రాంతం అనేది మీరాబాయ్ అండ్ లెవ్లీనా ఓవ్ దేర్ ట్రమ్సమ్ టు దేర్ ఇన్నేట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ బిసైడ్స్ ద ఆబియస్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ అండ్ స్పోర్టింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క మీరాబాయ్ కావచ్చు లెవ్లీనా కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క విజయాలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఓ అంటే బద్దుడై ఉండటం అనమాట విజయాలకు ఎవరు బద్దు ఎలా బద్దుడై ఉన్నారంటే వాళ్ళకు సహజంగా వచ్చినటువంటి బలం తర్వాత వాళ్ళు కష్టించిన స్వభావం దాంతోపాటు వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ దాంతోపాటు మన స్పోర్టింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క సపోర్ట్ కారణంగా వాళ్ళు ఈ విజయాలు సాధించారనమాట విత్ సింధు దే హ్యావ్ ఆల్సో రీటరేటెడ్ ఉమెన్ పవర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విత్ సింధుతో కలుపుకొని ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మనం చెప్పుకున్న లిస్ట్ అంతా కూడా ఆడవాళ్ళే అనమాట ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళ యొక్క శక్తి అనేది బయటపడింది అనమాట సింధు హూ వన్ ద సిల్వర్ ఎట్ ద ప్రీవియస్ ఒలింపిక్స్ ఎట్ రియో డే జెనెరియో హ్యాడ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ రన్ టిల్ షీ ర్యాన్ ఇన్ టు చైనీసా టైపీసా టాయ్ జూ జీన్ ఇన్ ద సెమీఫైనల్ అండ్ అండ్ దెన్ మేడ్ ఎమెంట్స్ విత్ ఏ బ్రాంజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సింధు ఎవరైతే ఉన్నారో లాస్ట్ రియో ఒలింపిక్ గేమ్స్లో రియో డి జెనెరియో యొక్క ఒలింపిక్ గేమ్స్లో ఆమె ఏంటంటే ఇక సిల్వర్ అనేది సాధించింది అనమాట ఆ ఒక్కదానికి ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉందన్నమాట ఎప్పటి వరకు ఉంది అంటే ఆమె గెలుస్తో కదా ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉంది ఎప్పుడైతే చైనాకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క చైనా టైపీస్కి సంబంధించినటువంటి టైజు ఇంగ్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆమె సెమీఫైనల్లో ఆమె మీద గెలవటం కారణంగా ఇప్పుడు ఈ బ్రాంజ్ మెడల్ అనే దాంట్లో ఆమె సర్దుబాటు చేసుకుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా గెలిచింది అనుకోండి గోల్డ్ మెడల్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇండియా హ్యాడ్ ఏ మూమెంట్ సేవర్ వెన్ ఇట్స్ అ ఉమెన్స్ హాకీ టీమ్ ఎంటర్డ్ ద క్వార్టర్ ఫైనల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియాకు ఇంకొక మంచి అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట ఆల్రెడీ ఉమెన్కి సంబంధించినటువంటి హాకీ టైం అనేది ఈ యొక్క క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో జాయిన్ అయింది అనమాట వాళ్ళు ఏ స్ట్రాంగ్ ఆస్ట్రేలియన్ అవుట్ ఫిట్ అవైట్స్ ఇన్ ద నాక్అట్ ఆన్ మండే ద ఉమెన్ విల్ యాడ్ to india's evergreen hockey hopes that gained a philip after the man defeated great britain 3-1 during sunday's quarter final అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వీళ్ళు ఈ యొక్క అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు క్వార్టర్ ఫైనల్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యారనమాట ఇప్పుడు నాకౌట్ దశ అనమాట అంటే ఎవరైతే ఓడిపోతారో ఆ ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఆ గేమ్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఆట ఆ నాకౌట్ దశలో బలమైనటువంటి ఆస్ట్రేలియా టీంతో ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళు అనేవాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు హాకీ అనేది మనకు మన భారతదేశానికి జాతీయ ఆట అనమాట దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో ఒక ఎవరిగ్రీన్ ఒకప్పుడు మనం సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకు మంచి ఒక అంటే ఆశాజనకంగా ఫిలిప్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రకాశవంతంగా వచ్చే విధంగా ఉంది ఆల్రెడీ మన మెన్కు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏదైతే గ్రేట్ బ్రిటన్ని త్రీ వన్ ఆటతో గోల్స్తో ఏం చేశారంటే సండే క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో విజయం సాధించారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఆడవాళ్ళకు కూడా ప్రోత్సాహం కలిగించే విధంగా ఉందన్నమాట ఆఫ్టర్ ద నైన్టీన్ ఎయిటీ గోల్డ్ ద ఉమెన్ సమ్ క్వెస్ట్ టు విన్ అందర్ ఒలింపిక్ మెడల్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ ఇంపిటస్ అండ్ ద రోడ్ ఎహెడ్ ఈజ్ టఫ్ బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత మనకు హాకీలో గోల్డ్ మెడల్ అనేది రాలేదనమాట అప్పటి నుంచి కూడా మన ఆడ మగవాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి హాకీలో ఈ యొక్క అన్వేషణ క్వెస్ట్ అంటే అన్వేషణ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క రోడ్ అనేది కష్టమైంది అంటే ఈ అంటే దీనికి సంబంధించిన కష్ట రోడ్ కష్టమైన రోడ్ ముందున్నప్పటికీ కూడా చాలా
షోల్డర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క కమల్ప్రీత్ అనే ఆమె పూర్తిగా ఫైనల్స్కి అనే దానికి క్వాలిఫై అయిందనమాట సో ఆమె యొక్క భుజాల మీద చాలా భారం అనేది ఉందనమాట చాలా భారం అనేది మోస్తుందనమాట వైల్ దీస్ ఆ స్టిరింగ్ ఈవెంట్స్ కెప్ట్ ఇండియా ఎఫ్లోటం దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ద లాటినీ ఆఫ్ అ హార్ట్ బ్రేక్స్ దట్ ఆ ఇంక్లూడ్ మేరీ కోమ్స్ లాస్ ఇన్ బాక్సింగ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ద థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఫెయిల్ టు ఇనీషియలీ అడ్మిట్ ఫాలోయింగ్ హర్ అడ్నల్ రష్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో దీంతోపాటు ఈ యొక్క మన భారతదేశానికి సంబంధించి అంటే ఇలాంటి ఆటలు కావచ్చు ఇలాంటి ఆటగాళ్ళ కారణంగా మన భారతదేశం ఆశలు అనేవి ఇంకా ఏంటంటే తేలుతూనే ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా ఆశలు మెరుగ్గానే ఉన్నాయన్నమాట కానీ మనకు ఇంకా ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రార్థన అంటే ఏదైతే హార్ట్ బీట్ అంటే హృదయం పగి బద్దలయ్యే విధంగా హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యే విధంగా మన ప్రార్థన అనేవి చేస్తున్నాం అనమాట ఎందుకని మేరీ కోమ్ అనేది ఈ యొక్క బాక్సింగ్లో ఆమె లాస్ అయింది ఓడిపోయింది అనమాట ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఆమె దేనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఆటలో ఆడడానికి ఎడ్రిన్ రష్ అనేది మనకు ఎడ్రిన్ గ్రాండ్ నుంచి ఎడ్రిన్ని అనే ఒక ఏదైతే హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందనమాట అది మన హార్ట్ బీట్ని కావచ్చు వీటిని పెంచుతూ ఉంటుంది శ్వాసను కావచ్చు పెంచుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఫెయిల్ అవ్వడం కారణంగా ఆమె ఆటలు ఆడలేకపోయింది అనమాట ద ట్రావెల్స్ ఇన్ షూటింగ్ అండ్ ఆర్చరీ డిడ్ నాట్ యాడప్ టు ద ఒరిజినల్ టెంప్లెట్ ఆఫ్ అ గుడ్ గుడ్ ఫ్రా గుడ్ ఫామ్ అండ్ రెడ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే మనకు ఏదైతే ఉందో ఈ షూటింగ్కి సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే ఆర్చరీకి సంబంధించి కావచ్చు మనం అనుకున్నంత ఆశించినంత సహజ విధంగా యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గట్టుగా రిజల్ట్ అనేది రాలేదనమాట ఎప్పుడు మనకు షూటింగ్లో ఆర్చరీలో కొంచెం మంచి మెరుగైన స్థానం అనేది ఉంటుంది అనమాట షూటర్స్ సౌరవ్ చౌదరి అండ్ మనో భకర్ had their moments but they were not enough ante ipudu shooter sambandhinchinatundi shourab choudhary gavachu manu bakar ane vaallu vaalla sambandhinchinatundi aa yokka movements ane unnappudiki kuda avi saripoledu anamata the games exert immense pressure as it is always about the athlete combining individual excellence with national pride ante ee yokka aatla anevi eppudu kuda denni ante vidudala chestu untayi ante exert ee vidudala chestu untayi ante atyanta moyilenta bothri anedi untadu anamata so ipudu ee yokka కాంబినేషన్ అనేది ఇండివిడ్యువల్ ఛాలెంజెస్ అనే ఎక్సలెన్స్ అనేది కావాలో దాంతోపాటు దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా వాళ్ళ భుజాల మీదే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇండివిడ్యువల్ వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనము ప్లస్ దేశం యొక్క ప్రైడ్ కూడా గొప్పతనం కూడా వాళ్ళ భుజాల మీదే ఉంటుంది అనమాట టెన్నిస్ ఛాంపియన్ నావెక్క జకోవికం ఫెయిల్ టు ఈవెన్ విన్ ఏ బ్రాంచ్ వైల్ జిమ్నా ఇష్టం సెమానా బెయిల్సన్ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ ఈవెంట్స్ సైటింగ్ మెంటల్ ఫ్యాటిగ్యూ సో ఇప్పుడు టెన్నిస్ ఛాంపియన్ అయినటువంటి జకోవి నా యొక్క జకోవిక్ అనే అతను అతను వరల్డ్ సీడ్ నెంబర్ వన్ సీడ్ అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా బ్రాంజ్ కూడా కనీసం బ్రాంజ్ గెలవలేకపోయారు తర్వాత ఈ యొక్క జిమ్నాయిస్ట్ అయినటువంటి సిమోని బెయిల్స్ అనే ఆమె పూర్తిగా ఆ యొక్క ఆటల నుంచి వైద్యుడి పక్క తప్పుకుందనమాట ఎందుకని మెంటల్ ఫ్యాటిక్ అంటే మానసికమైనటువంటి ఈ యొక్క భారం అనేది ఉంది నాకు మానసికంగా ఫ్యాటిక్ అంటే అలసత్వం అనేది ఏర్పడిందని చెప్పేసి ఆమె పక్క దక్కుందనమాట ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఈజీ అండ్ ద ఇండియన్ కంటిజెంట్ వుడ్ వాచ్ ఫర్ దట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద సెకండ్ వీక్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో అంత ఈజీ ఏం కాదు మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఆటగాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ వీక్లో వీళ్ళు ప్రభావవంతంగా కావచ్చు లేకపోతే మనం అనుకున్నంత స్థాయిలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఆటలు అంటే అనూహ్యంగా ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో హామీ అనేది ఇస్తారు సెకండ్ వీక్లో మనకు హామీ అనేది ఇస్తారు అనే దాని గురించి మనకు సరైనటువంటి ఏది అంత ఈజీ అయితే కాదనమాట అంటే ఈ అనూహ్యంగా వీళ్ళు హామీ ఇచ్చి మనకు ఎక్కువ పథకాలు తెచ్చి పెడతారంటాం అనేది అంత ఈజీ అయినటువంటి మాట అయితే కాదు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఏం లేదండి ఈ యొక్క ఒలింపిక్ గేమ్స్ అనేది పంతొమ్మిది వందల్లో మన భారతదేశం అనేది ఇంట్లో జాయిన్ అయింది ఆటం మొదలుపెట్టింది అప్పటి నుంచి కూడా మనకు చాలా తక్కువ గోల్డ్ మెడల్ వస్తున్నాయి వన్ అవర్ నన్ను అనమాట అంటే ఒక సింగిల్ డిజిట్ ఆర్ నన్ను వస్తే ఒకటి రెండో వస్తాయి లేకపోతే అసలు లేకుండా ఉంటాయి అనమాట సో ఇంత పెద్ద పాపులర్స్ కంట్రీలు ఇలా లేకపోవడం అనేది బాధాకరమైన విషయం దీంతోపాటు మనం ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఒత్తిడితో కూడినటువంటి ఒక ఆట అనమాట ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తమైనటువంటి ఒక గొప్ప ఆట కాబట్టి దీని మీద చాలా ఒత్తిళ్ళు ప్రజలు అనేవి ఉంటాయి ఇలాంటి కారణంగా పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా సాధించలేకపోతున్నారు కానీ మనకు ఇంకా రెండో వారం కూడా ఉంది ఒక వారంలో మనం ఏం పెద్దగా గోల్డ్ మెడల్ ఏం సాధించలేదు కానీ మనకు అనూహ్యంగా ఎక్కువగా అంటే విజయాలు తెచ్చిపెట్టి గోల్డ్ మెడల్ సాధించే అవకాశం అనేది అంత ఈజీ అయితే ఏం కాదు అని చెప్తున్నా అనమాట సో ఈవెంట్ ఈరోజు నా హిందూ నట్టు వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటే నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ